வணக்கம் ரசிகர்களே சுசி நீங்க வேலை செஞ்சிருக்கீங்க காலையில எல்லாம் டியூட்டில இருந்திருப்பீங்க நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க நிறைய தத்துவ பாட்டு எல்லாம் போட்டேன் தத்துவ பாட்டு போட்டிருப்பீங்க காதல் பாடல்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியான பாடல் எல்லாம் போட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்காக ரெண்டு பாடல்களை ஒளிபரப்ப போறேன் எனக்காகவா உங்களுக்காக ஒளிபரப்ப போறேன் நீங்க கேட்டுட்டு கருத்து சொல்ல போறீங்க கருத்து சொல்றதுக்காக ரெண்டு பாட்டு போட போறீங்க சரி பாடல்கள் நீதான் எனக்கு மணவாட்டி என்னை மாலையிட்டு கை பிடிக்கும் தீமாட்டி நானே தான் உனக்கு விழிகாட்டி இன்ப நாடகத்தில் ஆட்டி வைக்கும் வழிகாட்டி திருமணம் என்றார் நடக்கட்டும் என்றேன் திருமணம் என்றார் நடக்கட்டும் என்றேன் கொண்டு வந்தார் உன்னை நீ சிரிக்க வைப்பாயோ கலங்க வைப்பாயோ போயிடுவேன் <laughs> அதையும் கட்டிட்டு நீங்க கருத்து சொல்லணும் அப்ப சரி பாடல்கள் நினைவுகள்ட்டோம் <laughs> இதை கேட்கும்போது திருமணம் ஒரு புது மாதிரி நமக்கு தெரியுது நிச்சயமாக ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் படித்தவங்களும் கொஞ்ச நாள் நல்ல சந்தோஷமாக இருந்துட்டு மன விலக்கு போயிடுறாங்க அந்த திருமணம் முடிவு ஏற்பட்டுருது பிரச்சனைகள் ஏற்படுது பிரச்சனை ஏற்படுது படிக்காதவங்களும் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அதை பற்றி பேசுறதுக்காக நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் யார் திருமணமானவங்க இருக்காங்க திருமணம் ஆக போறவங்க இருக்காங்க பல வருஷம் திருமணமாயி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க திருமணம்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுவீங்க மற்றவங்களை பிறகு அறிமுகப்படுத்துறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தம்பதிகள் தானே சரி உங்க பேரு ரமேஷ் ரமேஷ் நீங்க சித்ரா சரி உங்களுக்கு கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்க பதினைந்து வருடம் பதினைந்து வருடம் காதல் திருமணமா பெற்றோர் பார்த்து வச்சதா இல்ல பெற்றோர் பார்த்து வச்சது மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க இல்லையா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க சரி அடுத்து நீங்க எனக்கு ஒண்ணும் திருமணம் ஆகவில்லை எப்ப ஆக போகுது நீங்க <laughs> 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 முப்பத்தி <laughs> <laughs> மேல <laughs> போயிடுவோம் <laughs> சரி நீங்க 
கல்யாணத்தை விட காதல் தான் ரொம்ப நாளா என் பெயர் நல்லா இருக்கேன் இது என்னோட கணவர் பிரகாஷ் கல்யாணம் ரெண்டு வருஷம் பிரகாஷ் சொல்லுங்க காதல் கல்யாணமா பெற்றோர் பார்த்து வச்சுதான் பெற்றோர்கள் பார்த்து பெற்றோர் பார்த்து வச்சுதான் சரி நீங்க என் பேர் கோபிரம் தேவி கோபிரம் தேவி கல்யாணம் செய்து பதினெட்டு வருடமாக பதினெட்டு வருடங்கள் நான்கு பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம் சரி காதல் கல்யாணமா பெற்றோர் பார்த்து வச்ச கல்யாணமா லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் பத்மினி ஜெயபாலன் பத்மினி ஜெயபாலன் சரி சொல்லுங்க கல்யாணம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நீண்ட நாட்கள் ஆயிடுச்சு இல்லையா கொண்டாடிட்டீங்களா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கேட்கலாம் விட்டீங்களா விட்டியாச்சு பிள்ளைகள் எத்தனை பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க சரி பெற்றவங்களா பார்த்து பெற்றோர் பார்த்து வச்ச கல்யாணம் இந்த திருமண பந்தத்தை பற்றி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க நாலு பேர் முதல்ல திரு பக்கீர் மைதீன் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பல சமூக அமைப்புகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் அடுத்து திரு கலாமோகன் திரு கலாமோகன் வழக்குரைஞர் அவரும் திருமணமானவர் அது முக்கியமான ஒரு பகுதி திருமணமானவர் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் இருவர் திரு ஸ்ரீநிதி திருமதி ஸ்ரீநிதி இருவருமே மனமொத்த தம்பதிகள் எதுக்காக அதை மனமொத்த தம்பதிகள்னு சொல்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க நிறைய பட்டறைகள் நடத்துகிறாங்க திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபட நினைக்கிறவங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பட்டறைகள் நடத்தி பல விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சிண்டாவனுடைய பட்டறைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் இவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக முதல்ல திருமண பந்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த பந்தத்தில் நுழையக்கூடிய எல்லாருமே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்குள்ளே நுழைகிறாங்களா திரு ஸ்ரீநிதி எல்லாருமே அந்த புரிஞ்சுட்டு தான் நுழைகிறாருன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில பேர் இப்போ கூட சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் காதலிச்சு கல்யாணமா இல்லை பெற்றோர் பார்த்து கல்யாணமான்னு கல்யாணம்னா காதல் இருந்தே இருக்கணும் பெற்றோர் பார்க்கட்டும் பெற்றோர் பார்க்காத இருக்கட்டும் அதாவது காதல் இல்லாமல் கல்யாணமே இல்லை அது காதல் துணையில் ஆதரவு இருக்கணும் அன்பு ஆதரவு ரெண்டு இருக்கணும் அது இல்லைன்னா அது ரொம்ப கல்யாணத்தில் அது ரெண்டுமே இருக்காது இல்லை பெற்றோர்கள் பார்த்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணும்போது அந்த காதல் திருமணத்துக்கு பின்னால் வருது இது திருமணத்துக்கு முன்னால் அதாவது கிபி கிமுங்கிற மாதிரி இல்லை சில கல்யாணத்தை அது வருதே இல்லையே அதுதான் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் கல்யாணம் காதல் கல்யாணமா ஆமாம் ரெண்டு பேரும் காதல் பண்ணிங்க எத்தனை வருஷம் ஆறு வருஷம் இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு திருமணம் பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் ஆக கூடிய இருபத்தி நாலு வருஷமாக லவ் பண்ணுறீங்க இல்லை இருபத்தி நாலு வருஷம் சரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அல்லது கசப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுத்த உண்டா கண்டிப்பாக ம் கண்டிப்பாக ஏற்படுது சரி அதெல்லாம் சம்பாளிச்சுன்னு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு ஒட்டுக்காக இருக்கும் ஓகே அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு கலமோகன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு திருமணமாக எத்தனை வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் அதனால் பழுத்த அனுபவசாலி நீங்கள் திருமண வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுகமான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவீங்களா இன்பமான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவீங்களா இன்பமான சுகமான வாழ்க்கை திருமண பந்தம்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா சம்பவங்கள்லேயும் புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டு கொடுத்துக்கிட்டு நடக்கணும் அது ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா திருமண பந்தம் சுமூகமாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய ஆணித்தரமான கருத்து ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இது கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது இதை மட்டும் எழுதி ஒட்டிட்டோம்னா நம்மளுடைய வீடுகளில் அப்புறம் அந்த பிரச்சனைகளே வராது திரு பக்கீர் மைதீன் உங்களோட கருத்து என்ன திருமணம் என்றால் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிணைப்பு பிணைப்பு கலாமாக சொன்னது மாதிரி ஒருவர் ஒருவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டார்களே ஆனால் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் சில பேர் எவ்வளவுதான் முயற்சி செஞ்சாலும் சரிதான் அவர்களால் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து சமாளிக்க முடியறது இல்லை அதனால் அவங்க சில நேரங்களில் வந்து முயற்சி செஞ்சும் அதனால் பலன் ஏற்படாமல் இந்த திருமண வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையாமல் போயிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ரெண்டு பேரை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் அவங்களுடைய சந்திப்பின் மூலமாக நம்ம அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா நாம் எல்லாம் வந்து சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு உட்காந்துருக்கிறவங்கள்ட்டே கருத்து கட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஓரளவுக்கு வெற்றி அடையாமல் வெற்றி அடைய முடியாமல் போனவங்களுடைய கருத்துக்களையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவங்களுடைய கருத்துப்படி அவங்க சொல்ல விரும்புகிற சில விஷயங்களையும் நாம் இங்கே பேசலாம் அதனால் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அதில் முதல்ல நாம் சந்திக்க போகிறது உங்களுடைய பேர் என்னங்க என் பேர் ரோசரி 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 உங்களுக்கு கல்யாணம் எப்போ நடந்தது நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ எழுபத்தி மூணில் எழுபத்தி மூணில் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிங்க காதல் கல்யாணமா எப்படி காதல் கல்யாணம் தான் எத்தனை வருஷம் காதல் பண்ணிங்க ஒரு வருஷம் காதல் அப்புறம் ஒரு வருஷம
ஒரு வருஷம் என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் அவரை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அவர் ரொம்ப பாசமாக இருந்தார் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுளாக நான் வந்து பேசுகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தார் சரி எந்த கட்டத்தில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது மாதிரி தோணுச்சு என் வாழ்க்கையில் மூணு மாதம் கல்யாணம் பண்ணி முந்தைய கல்யாணம் பண்ணி விட்டு எனக்கு பிரச்சனை வந்துட்டு மூணே மாதத்தில் மூணே மாதத்தில் சரி அந்த அந்த முதல் பிரச்சனை எப்படி ஆரம்பிச்சது என் கல்யாணத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் நான் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அவர் வந்து அப்பாலேருந்து அவங்க குடும்பத்தில் வந்து பிள்ளைங்க வேறு ரொம்ப இருந்துச்சு ஏழு பிள்ளைங்க இருந்து ஸோ வந்து பொறுப்பு இருக்கணுன்னு நான் அந்த குடும்பத்தில் நான் போயிட்டேன் சரி ஸோ அங்கே போயினே லைக் சுச்சுவேஷன் வேறு மாதிரி ஆகிட்டு எனக்கு வந்து லைக் ஐ வாஸ் டிஃப்ரெண்ட்லாம் ரெண்டு மதத்தில் மாறிட்டேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேன் எனக்கு ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நான் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு போகிறதுக்கு நான் வந்து லைக் வாஸ் வெரி ஆங்கிரி எங்கள் அம்மாவுக்கு போயிடுறது ஸோ இட் வாஸ் தட் டைம் தட் அவங்க அந்த கை கை நீட்டிட்டாங்க அதுலேருந்து எனக்கு வந்து ஐ ஐ லாஸ் த லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரோசரி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மூணே மாதத்தில் கசப்புணர்வு ஏற்பட்டுக்குன்னு சொன்னீங்க இந்த முறிவுக்கு வந்து எவ்வளவு காலம் நீங்கள் அவகாசம் கொடுத்தீங்க மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கசப்பு ஏற்பட்டு போச்சு நீங்கள் நேராக அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தீங்களா இருபது வருஷம் விட்டு தானே நான் இந்த கல்யாணத்தை விளக்கிட்டேன் நான் அதாவது மூணு மாதத்தில் கசப்புணர்வு ஏற்பட்டாலும் இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் நீங்கள் அந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க இருபது வருடங்கள் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி முயற்சிகள்லாம் செஞ்சீங்க இட்ஸ் அ லவ் மேரேஜ் நான் திருப்பி போனால் நான் நீதான் சொந்த மாதிரி தேடிட்டியா ஏனோ இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ நான் வந்து ஐ ட்ரை டு சேவ் த மேரேஜ் பிகாஸ் கவுன்சிலருக்கு நம்ம போகணும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் போனீங்களா நீங்கள் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம போகணும் நம்ம முடிய வந்து ரொம்ப ஹாப்பி எஸ் ரெண்டு பேரும் போகணும் நம்ம சில நேரம் சில நேரம் ரெண்டு பேருக்கு போய் கவுன்சில் பண்ணுவோம் பட் ஹீ அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தார் சமோ என் பிள்ளைங்க வந்து சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் போய்ட்டுங்க அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஏனோ ஸோ த சைக்காட்ரிஸ் ஆல்சோ கூப்பிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சோம் பட்டாட்டி வந்து நின்று உட்காந்துட்டு பிள்ளைங்க எப்படி பாதிக்க இருந்துருந்து ஸோ ஐ டி ட்ராய் ஐ டி ட்ராய் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள முக்கியமான கருத்து வேற்றுமை என்ன கம்யூனிகேஷன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பேச முடியல இன்னும் வி வி கேனாட் கம் டு அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆகியும் பண்ணால் அவங்க கோம் வந்துடும் ஸோ நான் வந்து லைக் ஐ மை மஸ்ட் பி அ லிஸனிங் பார்ட்டி ஆல் த டைம் ஸோ அந்த தஸ் வாஸ் அ ஸ்டேஜ் தட் நான் வந்து நினச்சேன் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஐ ஐ லூஸ் மை ஐடென்டிட்டி யூ சி ஸோ ஆனால் உங்களுடைய கல்யாணம் வந்து காதல் கல்யாணம் காதல் கல்யாணம் அந்த டைமில் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் பேச முடிஞ்சுது அப்போ பேசுனதுக்கும் பிறகு பேச முடியாமல் போனதுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா பிகாஸ் அப்போ நம்ம காதல் இருக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த குடும்பத்தில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து போகல அவ்வளோ லைக் இன் மை சுச்சுவேஷன் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் நான் போயிட்டேன் ஸோ நம்ம காதல் பண்ணும் போது ரெண்டு பேர் தான் நாங்கள் இருக்கணும் அங்கே ஸோ கல்யாணம் பண்ணி இட்ஸ் லைக் தே சி யோர் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் ஸோ பெரிய குடும்பத்தில் போயிட்டோன்னே தஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அவங்களே சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்னார் ஒரு ரொம்ப அவங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டுருக்காரு காரணம் என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் அவங்களே சொன்னாங்க கம்யூனிகேஷன் என்ன என்ன எல்லாரும் சொல்கிறாங்க கம்யூனிகேஷன் சரியாக இல்லைன்னு எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் சரியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரில் எதாவது நான் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துது நான் எம் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க எம்பத்தின்னு தட் மீன்ஸ் ஐ ஷுட் புட் மை செல்வ் இன் ஹர் ஷூஸ் அண்ட் திங்க் வை இஸ் ஷீ பிஹேவிங் லைக் திஸ் நான் வந்து அவங்க இடத்துல உட்காந்து ஓ இந்த மாதிரி யோசனை பார்த்தாக்கா ஓ இந்த மாதிரி சொல்கிறது இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அதுக்கு அது ஒரு எம்பத்தி ரொம்ப தேவை அது இல்லைன்னா அது எப்போவும் அந்த கம்யூனிகேஷன் சரியாகவே இருக்காது கண்டிப்பாக இன்னொன்று வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள காதல் கூட இருந்தது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கணும் முதல்ல நான் எங்கே வாழ்க வாழ்க போகிறேன் இந்த வீடு எந்த மாதிரி இருக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க அவங்க என்ன ஏற்றுக்குவாங்களா சும்மா போய் நான் நான் எப்படியும் என் புருஷனை நல்லா புரிஞ்சுட்டேன் மூணு மாதத்தில் நான் போய் அவங்க கூட வாழ போகிறேன் அப்படின்னா அது அது கஷ்டமாக இருக்கும் முதல்லே அவங்க உட்காந்து பேசிக்கிட்டு நாங்கள் எங்கே வாழ போகிறோம் எப்படி வாழ போகிறோம் நீ எவ்வளோ வரைக்கும் என்ன நான்
நல்லா அவனு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த பொண்டாட்டி வந்து எல்லாம் விட்டுட்டு வரா என் வீட்டுக்கு இது இது ஒரு ஒரு புதிய இடம் ஒரு புதிய ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்பா அம்மா எவ்வளவே நாங்கள் மதிப்பு கொடுத்து மாமனார் மாமியாருக்கு மதிப்பு கொடுத்து நம்ம வாழணும்னு நினைச்சா கூட கொஞ்சம் சில பிரச்சனைகள் இருந்தே இருக்கும் எங்க எங்க அம்மா கூட நம்ம கூட சண்டை போடுவோம் ஆனால் என் மாமியார் எதுனா சொன்னால் கொஞ்சம் எங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹர்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து புருஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மாமியார் அம்மா இல்லைங்கிறீங்க இருக்கும் <laughs> 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 மாமியார் அவங்க கூட கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் புதுசா கல்யாணம் ஆயிருக்காங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் எங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களே காதல் பண்ணாங்களே அதனால இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏத்துக்காத ஒரு புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் நம்ம நான் செஞ்சதுல இருந்து இருபது வருஷமா முயற்சி செஞ்சிருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் அது மூணு மாசத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடங்கள் ஏற்பட்டாலும் இன்னொரு பதினேழு வருஷம் எப்படியாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சுருக்குறாங்க அப்படின்னா அப் அப்படின்னா அவங்க முயற்சியில் எந்த விதமான ஒரு தளர்ச்சியும் கிடையாது முயற்சி செஞ்சுருக்குறாங்க இவ்வளோ தூரம் முயற்சி செஞ்சியும் செஞ்சும் திருமண வாழ்க்கையை சிறப்பாக நடத்த முடியலைன்னா அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு அடிப்படை காரணம் இருக்கு அந்த அடிப்படை காரணத்தை அவங்களே ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் அந்த தெல்ல தெளிவாக சொன்னதில் என்னுடைய அபிப்பிராயம் வந்து அதில் ஒரு குறை இருக்குது என்ன குறைனா இப்போ திருமதி ஸ்ரீநிதி சொன்னது மாதிரி காதல் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் காதல் செய்யும்போது என்னுடைய அபிப்பிராயம் வந்து இந்த காதல் செய்கிறவங்க பூரா குடும்ப பந்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உணராமல் காதல் செஞ்சுக்கிறாங்க பிறகு கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள போய் வாழ போறோமே அவங்களுக்கு எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்க மாமியாருக்கு அம்மா இருக்கிறாங்களா அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது காதல் செஞ்சுட்டு சரி கல்யாணம் செஞ்ச ஒண்ணு வீட்டுக்கு போயிடுறது வீட்டுக்கு போனோன்னு அங்க பிறகுதான் எல்லா விஷயங்களும் தெரிய வருது தெரிய வரும்போது சமாளிக்க முடியாம இருக்கும்போது கம்யூனிகேஷன் பிரேக் டவுன் சரி நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு கூட்டு குடும்பத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் இப்போ தனியாக கூட்டுத்தர நடத்தின விரும்புகிறவங்க கூட சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சுசி இப்போ பார்வையாளர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகிறாங்க திருமணத்தை பற்றி பேசலாம் ஆனால் திருமண முறிவுகளை பற்றி பேசும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சிக்கலான விஷயமும் கூட ஏன்னா அங்கே ரொம்ப மனக்கசப்பான விஷயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்போ பார்வையாளர்கள் இதை பற்றி திருமணத்தை பற்றி திருமண முறிவை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமே தேவி கல்யாணம் செஞ்சு முதல் வருஷமே பிரச்சனை வந்தது முதல் ஆண்டே முதல் ஆண்டே அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க ஈஸி வே டிவோர்ஸ் யுவர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஹாட் டெம்பிள் ஈஸி வே டிவோர்ஸ் பண்ணுங்க முன் கோபி நம்ம காதல் பண் பண்ணுறப்பே அவரோட கேரக்டர் நல்லா தெரிஞ்சது எத்தனை வருஷம் காதலிச்சிங்க ஒரு வருஷம் தான் ஒரு வருஷம் காதலிச்சு உடனே கல்யாணம் பண்ணிருந்தீங்க அப்போ சொன்னார் நம்ம வந்து திருமணம் செய்ய செஞ்சுட்டு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அதாவது என் கோபத்தை எல்லாம் அப்போ தனிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லை அவள் இப்ப வந்து நான் பெரும்பாலும் கேட்டிருக்கேன் இப்ப காதல் பண்றாங்க இங்க போவாங்க அங்க போங்க பிரசன் கொடுப்பாங்க அது இது அதெல்லாம் இல்ல நம்ம லவ் மேரேஜ் வந்து இதுதான் என்னோட பிரச்சனை இதான் உன்னோட பிரச்சனை பேசிக்கிட்டு நம்ம அப்புறம் நீங்க உங்களை பத்தி மட்டும் தான் பேசுனீங்களா அவரோட குடும்பத்தை பத்தி பேசுனீங்களா உங்க குடும்பத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுனீங்களா காதலிக்கும் போது அவரு அவங்க வந்து தனியா இருந்தாங்க சோ பிரச்சனை இல்ல அப்ப கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டு முதல் வருஷம் பையன் பிறந்தப்ப பிரச்சனை கொஞ்சம் பிரச்சனை விடல அப்ப வந்து டிவோர்ஸ் எல்லாரும் சொன்னாங்க எப்படி டிவோர்ஸ் காரணம் என் கணவர் வந்து என்னோட இளமை வச்சு <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 
நல்ல குணம் நல்ல மனசு ஸோ அது ஒரு சாக்கா வச்சுட்டு நம்மளாம் போனோம்னா வாழ்க்கை வந்து அப்புறம் யோசிக்கிறப்ப நான் வந்து எப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் அவங்க கொடுக்குறாங்க எனக்கு எனக்கு கோபத்துனால என்ன சாதிக்கிறீங்க சாதிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால நம்ம வந்து அப்பா சொல்ல அதே மை கேரக்டர் கூட லீவ் வித் அப்போ நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அதாவது உங்களுடைய பொறுமைக்கு எல்லை இல்லாம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சோதிச்சுட்டாரு அது தெரியுது எனக்கு சரி சரி கடைசியில் எப்படிதான் வெற்றி கண்டீங்க தேவி நீங்க இந்த அளவுக்கு வாழ்ந்திருக்கிறீங்களே அது ஒரு பெரிய சாதனை இல்லையா அது பென்டஸ்டிக் அது வந்து நான் வந்து ஒரு பயிற்சிக்கு போனேன் அந்த பயிற்சிக்கு போன பிறகு தான் அன்பு அன்கண்டிஷனல் லவ் என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சது அவரும் வந்தார உங்களோட அந்த பயிற்சிக்கு ரெண்டு பேர் போனோம் இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் பேப்பர்ல பார்த்து சொன்னாரு என்னோட ஃபேவரட் டாபிக் இருக்கு போலமான தமிழ் நடத்துறாங்க ஆக அவரும் முயற்சி செய்திருக்கிறாரு உங்களோட வாழணுங்கிறதுக்கு அவரும் முயற்சி செய்திருக்கிறாரு அப்படி ஒரு கெட்ட குணம் இந்த கோபம் தான் மற்றது ஒன்றும் இல்லை வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் ஒரு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஐ மீன் நம்ம உதாரணமா இருக்கணும்னு நம்பிக்கை இருக்கு அவருக்கு ஆனா யாரும் எதுவும் சொன்னான்னு கேட்கறதுல நான் பிடிச்ச மொழிக்கு மூன்றரை காலம்னா மூன்றரை காலம் தான் ஆனா அது ரொம்ப நல்லது காரணம் இன்னைக்கு அவர் நல்லா இருக்காருன்னா அவரோட எல்லாம் அவரோட சுய இது தான் ஆக நீங்க ஒரு நல்ல உதாரணம் அதாவது திருமண முறிவு இந்த திருமணத்தை விட்டு ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு கட்டத்துல நீங்க வந்து இருந்து அவரோட இருந்து வாழ்ந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பயிற்சிக்கு போய் நீங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கிறீங்க இன்ன வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் அதான் அவர் கோபமா தான் இருப்பாரு கோபக்காரர் தானே அவரு ஆனா இப்ப கோபம் இருக்கு ஆனா இப்ப கோபம் வரப்ப அந்த ஒரு நாலு வார்த்தை ஸ்டாப் செக் கரெக்ட் இன் கோ கோபம் வருதா திரும்ப சொல்லுங்க அத ஸ்டாப் செக் குறை பண்ணிட்டு ஓடிக்கிட்டே இரு உங்களுக்கு திருமணமாய் ரெண்டு வருஷம் பெற்றோர் பார்த்து வச்சு திருமணம் பெற்றோர் பார்த்த பிறகு நீங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பேசி பழகினீங்களா இல்ல அறவே கிடையாது இல்ல ஒரு ரெண்டு முதல் நாள் வந்தாரு பார்த்தாரு ரெண்டாவது நாள் என்கேஜ்மெண்ட் முடிச்சா அவர் சிங்கப்பூர் வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க ஃபுளுக் சான்ஸ் நான் அந்த மாதிரி அப்படிதான் அதுக்கப்புறம் நான்கு மாதங்கள் அவர் இங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்தாரு நான் இந்தியாவில இருந்தேன் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை லெட்டர்ஸ் தான் லெட்டர்ஸ்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் என்னோட பிறகுதான் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கவே ஆரம்பிச்சீங்க ஆமா ஆமா சரி நிறைய டாப் நிறைய இதுல வந்து வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கு ஆனா பேசிக்கா வந்து எங்க ரெண்டு பேருக்குமே லைக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீ எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காகலாம் வி வேர் நாட் ரெடி டு லூஸ் த அதர் பர்சன் அதனால எந்த டாபிக் அவருக்கு பிடிக்கலையா பேச மாட்டோம் உடனே விட்டுருது அது மாதிரி ஹி ஃபீ டசன் லைக் பார்க்குறது கொஞ்சம் அந்த ஹாட்டாக போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இமீடியட்லி ஸ்டாப் ஓகே சரி நான் பேசுகிறது வந்து சில நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் பேசுகிறது உடனே இமீடியட்டாக பதில் சொல்லிடுவேன் அது வந்து நிறைய பேருக்கு அது துடுக்குத்தனம் துடுக்குத்தனம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால அது கொஞ்சம் அது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது இந்த துடுக்குத்தனம் பிரகாஷ்க்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அது அவரை கேளுங்களேன் சரி பிரகாஷ் சொல்லுங்க அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க தான் சொல்லணும் எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா திருமணத்தை பத்தி இப்போ திரு கலாமோகன் சொன்ன மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் சொன்னாரு அவர் ஒப்பந்தம்னு அதே மாதிரி இப்போ காதலிக்கிறவங்களாம் வந்து முதல்ல ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கணும் என்னன்னு சேர்ந்து வாழ் பெற்றோ குடும்பத்தோட அவங்க அவரோட பெற்றோட சேர்ந்து வாழணுமா இல்ல தனி கொடுத்தன போகணுமான்ட்டு முதல்ல ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கணும் ஏன் அது ஒரு பிரச்சனை நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஏன் அங்க பாருங்க இப்ப திருமணம் பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் பண்றப்ப வந்து அந்த குடும்பத்தை பத்தி தெரியாம தான் போறாங்க பாருங்க இப்ப திரும்ப இப்ப காதலிக்கிறப்ப வந்து அந்த குடும்பத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க முதல்ல எத்தனை வருஷமா அவரை காதலிக்கிறீங்க நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கேன் இப்போ முதல்ல ஒருத்தர் சொன்னாங்க அவங்க புருஷன் வந்து தான் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூன்றரை காலுன்னாங்க அதே மாரி இவர் நாலரை காலு நிற்கிறவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு பிடிச்சது அவரு அவர் சொல்றது தான் சரி நம்ம ஏதோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஏதோ பேச முடியாது நம்ம சரி இப்போ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிடிவாத குணம் உள்ளவர்னு உங்களுக்கு தெரியுது தெரிஞ்சும் நீங்க இந்த திருமணத்துக்கு தயாரா இருக்கிறீங்க இதற்கு பிறகு சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் 
ஏற்பட்டா என்ன செய்ய போறோம்னு நீங்க நினைச்சு பாத்திருக்கீங்களா நான் கணக்கு போட்டு பாத்துட்டு அதெல்லாம் கணக்கு போட்டு கணக்கு போட்ட நான் எனக்குள்ள நான் ஏன் கணக்கு போட்டேனாக்கா இப்ப சொல்றாங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் திங்கிங் இன்டர்நெட் நான் வந்து பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்ல போறேன் நான் அதானாக்கா இவரை வந்து அந்த நாலர காலை வந்து குறைச்சி ஒரு மூணு காலனாச்சும் ஆக்கிரலாம் நான் நம்ம என்ன செய்யலனாக்கா இப்ப பல கலந்து உரையாடல்கள் இருக்கு பல டாபிக்ஸ் அதுன்னு லெக்சர்ஸ் அதுன்னு போறாங்க ஒத்து போறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அவர் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்காறதுக்கு வேண்டி நான் வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் அழைச்சிட்டு போறது ஆக இப்போதான் திருமணத்தோட முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றிலாம் நம்ம பேச தொடங்கியிருக்கோம் சுசி அடுத்த வாரமும் இந்த சுவையான விவாதத்தை நம்ம தொடர போறோம் நிச்சயமா ஆக அடுத்த வாரமும் நிகழ்ச்சியை பார்க்க மறந்துடாதீங்க உங்களிடமிருந்து இப்போது விடைபெற்றுக் கொள்வது கலைச்செல்வன் சுசீலா சண்முகம் வணக்கம் ரசிகர்களே